Fashion Your Seat Radio. Что у тебя эта червоная ганчирка делает в экране? Это флаг моей родины. И флаг, ну, роди... и флаг заметьте, ваших родителей. А вы, идиоты, мне нафиг на, на, на это лаете. И что? У тебя нет родины, друже. Это у тебя нет родины. А у твоих родителей она была. Ну, педики, здравствуйте, мне нафиг. Ну и что? Не, педики это твоя. Да ладно, мне. Какая моя? Америка? Что ты на Америку гонишь, а? Ты что гонишь на Америку, гаденыш? Сидишь, мы, мы, чувак, мы вам, американцы, помогаем. А? Вот зачем Америка, Америка тогда помогает вам, гаденышам, если ты гонишь что на мою страну? Что? Зачем, говорю, ты гонишь на, на Америку, если мы вам помогаем? Я тебе сейчас, блядь, за Советский Какая Союз... Какая ты Америка? Ты я какая? обычная. Если у тебя мозги были бы, ты бы хотя бы на окно на мое посмотрел и понял, где а, я нахожусь. Да, Дебил, да, блин. Хорошо. В Рашке ну? нет таких окон, да? Это какой-то, блядь, американский... Причем тут Рашка? Ты, ты не, еще не, больше не, дебил, не, чем... Да. Ты еще больше дебил, чем я думал? Ты вообще понимаешь, что у меня я... день, а у тебя ночь? О, как ты думаешь, ну, где я нахожусь? Я у нас ночь. Отлично. Ты с этой тряпкой в экране и да. с э, новостями из Рашки на телевизоре позиционируешь себя американцем? Как то, да. Я американец, и что? А и, что родина, я, и что американец не должен, не, не должен э, уважать страну, в которой он родился, что ли? Что за чушь? Это ты не уважаешь своих да, предков, ты родителей. Ты родителей. Это ты приди к своим сейчас родителям и скажи, чтобы они Уже это самое держимся. плюнули на все, что, что, что они пережили. Давай, Но это ты молитвы. нормальный такой, да? Вот видишь, гад, и слился. Ну, рассказывай, Здравствуй. Лампочка. Здравствуй, лампочка. Ты просто... Не, не лампа, отсвечивает, отсвечивает. Отсвечивает, я про что и говорю. Mm. Вы откуда? Как вы? вы откуда с, с таким ярким электричеством? Синаки его. А где это, я не знаю. Донецкая область. Да не... А вы с ДНР? Да, да. Че, серьезно с ДНР? Ну, отвечаю тебе. О, молодцы, пацаны. Держитесь там. Да нормально все будет, прорвемся. Я тоже так думаю. Я Кого со штата надо? Невада, правда, но я уверен, что вы прорветесь. Да не то, что вы прорветесь, мы прорвемся. Ну, посмотрим, там уже как Бог даст. Ничего, на Бога, как говорится... Смотря кто, смотря кто куда собрался прорываться. Вот именно, вот именно, я согласен с вами. Ну, как говорится, угу. на Бога надейся, сам не плашай. Сто процентов. Да. Если да, вдруг да, захотите да, увидеть да, ваш да, флаг днр да, да, в Лас-Вегасе, да, набери в Ютубе да, мой канал, да, этот мой самый, канал, и просто набираешь да, этот да, самый 9 мая, мая автопробег. А вы это, на канале, да, сидите? Канал да. есть, да, свой дыш? Да. да. Угу. Ну, просто я к тому, что у нас тут был интересный человек, он подсуетился, достал флаг днр огромный. И проехался с ним по Лас-Вегасу. Так что если Красавчик. вы помните, Красавчик. Да, мы делали 9 мая, 9 мая делали автопробег. Не в этом году, правда. Это немножко ага. история. Но, по крайней мере, мы это сделали. Молодцы, молодцы. Такая штука. А ну вы там держите. Уважаю, уважуха, уважуха. Я тоже считаю. О. Извини, пожалуйста, надо взять по работе. Все, всех благ. Счастливо. Всех благ. Дай Бог Украины. Откуда вы с Украины? А, ну, вообще Киевская область, вот, но я учусь в университете и живу в общаге. Ну, молодцы. Плакатики у вас там обклеены, это ваши кумиры? Ну да, BTS, может, знаете. Ну да. А почему там не Ди Каприо, например? Ой, не знаю, старенький уже. Ну, согласен, да, что-то я, да, да, это... Я, я, как говорится, отнес немножко к своему поколению. Поколению, в смысле, своих поколению моего поколения, моего девочек поколения. Тьфу, блин, короче, вот так. Я поняла. Да. Так, скажем, девочки моего поколения до сих пор еще держат плакаты Ди Каприо. Да. Это я в будущем буду, когда буду старой бабушкой. Буду я, думаю, я думаю, и, и даже тогда вы уже Ди Каприо не будете вешать. У вас уже другие кумиры. Да. Правильно. У меня вопрос. Вот, а сколько вы живете 
в, в Очень долго. Очень долго. Почти и 30 кладу... лет. Ого. Я не знаю, почему я каждый раз удивляюсь, потому что, знаете, вот для меня Америка в данный момент, когда я вот ребенок еще, это как прям, знаете, мечта. Откуда Мне она как... взялась, можно спросить? Ну, наверное, фильмы, которые, знаете, вот романтизация всех, вот подростки, школьные годы, вот так вот. А вы никогда не думали, что фильмы и реальная жизнь – это разные да. вещи? я знаю, я знаю, Америка отличается от фильмов очень сильно, а там не все так сладко, вот, но все равно. Ну, я уже устал это говорить, но тем не менее повторюсь, Америка-то еще, когда вы смотрели эти фильмы, тем более лет там 10-15 назад, она и была Америкой, сейчас-то ее нет. Ну а смысл вам одевать форму, флаг выставлять и сидеть в другом вообще, на другом континенте? Вы не наблюдательные, не очень наблюдательные. У меня день за окном, значит я нахожусь на другой стороне шарика. Как вы думаете, где я нахожусь? Не, конечно, могу вы находиться в Гондурасе, что? но на данный я момент... Я сказал, что вы находитесь на другом континенте. Смысл вам сидеть в рулетке с формой СССР, Россия там и сейчас... А вас это раздражает? Нет. Ну просто я не пойму, вы живете вне, вне России, а и что? символизируете. А вы представляете, в 90-х годах в Америке почти все ходили с советской символикой. Вот это было супер модная, так скажем, вот все любая, любая футболка, любой, любые штаны, любой значок, это было супер модно. Все, это кто? все американцы мечтали вот где-то, как говорится, купить, э, достать. Ну, так, есть мода, вспомните, была мода на малиновые пиджаки полтора-два года, ну, потом вот. на цепи лет пять. Ну. Сейчас тоже никого не удивишь, просто было в течение перестройка, помните, насилие? Да, вот, 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 и все нормально, и, 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 никто не ры, и никто не рычал. Ну и сейчас до сих пор очень многие одевают это, и что такого? Ну да, в русских местах, да. Почему в русских местах? В, а что, американцев да. мало одевают что-то? Ну возьмите вот человека с этого солиста группы Black Eyed Peas. У него всегда мастерка СССР, и что? Но вот он дурак, да? Такая, СССР, которая производила, я знаю, в Испании у них популярно было. А, а что вас так раздражает, я не пойму. Производила определенный момент времени. Свои... Во, у вас так вот накрыла декоммунизация, что остановиться не можете? Ну, памятники уже Ленину снесли. Помогло я оно вам? Я на политической теме за, заточены, сидеть вот это... Я вот, не я на политической, на исторической. Нет. Я просто, мне интересно, ну, вот, ну помогло оно вам? Помогло что? Ну, вот снесли вы памятники Ленину по Украине. Помогло? Ну, вы можете Или... себе забрать пару памятников. Да, с удовольствием. Вот дело не в этом. Я, про... Я вопрос вам так задал. Оно помогло. Вы, вы вообще можете нормально разговаривать? Я разговариваю, пока вас еще слушаю. Я же не перебиваю. Ну, вы смотрите, я вам задал вопрос. Вы мне не можете ответить. Я говорю, помогло оно вам? Знаете, что я буду на ваши вопросы отвечать, когда mm -hmm. вы их задаете? То есть вы, вы чисто ведете себя как быдло, да? Вот я, я с Украины веду себя как себя быдло. Роль ведущего взяли, да? А что это? слово польское, а не русское, так что не надо Вот оно выяснилось, слово польское. Да, да, да. Ну да, и что теперь? И что теперь? Мне просто непонятен ваш порыв. Сидеть где-то на другой половине земли. Да откуда России, вам понять наш порыв-то? Вы же разрушители, Честно, разрушаете свою, свою страну, разрушаете свою Украину вы, и, и рады, вы, главное. Вы свою страну бросили давным-давно. Вы свою страну оставили, выехали давным-давно и сейчас вы пытаетесь мне рассказать. Я ничто не бросал. Кого нацепляли футболок и уехали, все что-то вещают. Вы же зачем там сидите? Это все, это весь ваш уровень развития? Нет, это ваш весь уровень. Я сразу скажу, да что вы ладно. даже не сидите там, где россияне сидят. Все патриоты живут далеко, как дети Пескова, Путина, Сталина, Хрущева. А где дети Сталина. Путина живут? Надо пиздеть, там, где дети Путина стороны. живут? Ты же настолько вот идиотом себя выставляешь, говоря такое. Вот твой бабка, которая тебя родила, ты снимался из России, матушка. Молодец, молодец. Ну понятно, быдлячество украинское. Ну что могу сказать? Вернее, бандеровское. Украинцев-то и нормально хватает. Это вот чисто бандеровское быдлячество. На миротворец, на сайт миротворец меня занесли. Там, значит, там мы встретимся. Нормально все. Давай. Слушай, третьи сутки стоим на Майдане. Жгем по крышке, в кастрюле надели. Когда в Беркут коктейли летели, Еще не умерлую громко мы пели. Как нам жить, объяснит популярно Мэр столицы, философ известный. 
В Раду сядут гости поминьоны, формируется над батальон. Нам не нужно москальского газу. Дружно, дружно станем к трубе голой жопой. Все поля мы засеем горохом. Из Донбасса угля нам не надо. Но мы верим, грядут перемены. Гей парадом нас встретят в Европе. И тугие кацапские члены мы сломаем в бандеровской шопе. Ну классно. Кость, что могу сказать? Обязательно вставлю куда-нибудь. У, у меня есть хороший друг, у меня есть хороший друг, он блогер тоже, блогер из Джамбула, мой земляк. А я знаю, белая блоха. Это, ты представляешь, мы с ним жили через улицу рядом, 500 метров друг от друга жили, а там друг друга не знали в Джамбуле. И я с ним познакомился, здесь зашел, тоже вот здесь это в рулетке, смотрел ролики туда-сюда. А он все время его ролики смотрел, он же тоже там. Он, кстати, он, кстати, мой стих тоже читал у себя. Он часто свои стихи читает. Он вообще писатель, поэт. Знаешь ты об этом? Да? Я, я знаю, да. Я, я, я никак не могу понять, как на него нарваться. Я как-то ему писал, типа того, что давай сделаем какую-нибудь, ну, тоже, как говорится, интерес. Потому что у меня, как бы, знаешь, как тебе сказать, направление... Не просто там, ну, подкалывать. У него вообще великолепно получается троллинг и тому подобное. У меня как да. бы, я пытаюсь людям, ну, то есть, мои, как я считаю, моя задача больше объяснить этим дебилам, чтобы они не молились на вот это вот несуществующуюся, блядь, вот эту демократию. Все то же самое вот. я делаю. И я то же самое все делаю. Да, вот как бы, ну, нахрена вы молитесь на то, что не существует, блядь, нафиг. Ну, ну, ну как бы это. Ну, значит... А у него немножко как бы другое. Я вот думал, все время как-то сомневаюсь. Flashing your seat radio.